കൃഷ്ണൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പടുതാക്കുളത്തിൽ പടുത ഫോ മടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി ഫ്ലാറ്റ് പടുത ആക്കി തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇടുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതാ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എയറോക്സി ട്യൂബ് എങ്ങനെ അതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച ആ പോണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എയറോക്സി ട്യൂബ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കുന്നത് ഈ എയറോക്സി ട്യൂബ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം അത് ഏകദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് കൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി കോർണറിൽ ബെൻഡ് കൊടുത്ത് ഈ പി വി സി പൈപ്പിന് ഉള്ളിൽ മണൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നെ മല്ല ഈ പി വി സി പൈപ്പിന് ഹോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വെള്ളം ഇതിനുള്ളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൈപ്പിനുള്ളിലുള്ള എയർ മുഖാന്തരം പൈപ്പ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ തക്കോണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൽ ഈ പി വി സി പൈപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ എയറോക്സി പൈപ്പ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എയറോക്സി പൈപ്പ് അതിൽ അതിൻ്റെ കോർണറിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അതൊരു ഒരു മീറ്റർ എയറോക്സി പൈപ്പ് കണ്ടിച്ച് അതൊരു ടി ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാല് മൂലയിൽ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയറോക്സി പൈപ്പ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് എയറോക്സി ട്യൂബ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു എയർ സ്റ്റോൺ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ബബിൾസ് ഉണ്ടാകാൻ എയറോക്സി ട്യൂബാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എയറോക്സി ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ ബബിൾസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മീറ്ററിന് വേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാക്കാൻ തക്കോണം മുൻപ് കാണിച്ചതുപോലെ നാല് കോർണറിലും ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള എയറോക്സി ട്യൂബ് റൗണ്ട് ആക്കി നാല് മൂലയിലും നമ്മളിവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ കെട്ടി വെക്കുന്ന ഉദ്ദേശം അത് എയറോക്സി പൈപ്പ് എയർ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ തക്കോണമാണ് ഈ ഒരിഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിനുള്ളിൽ മണൽ നിറച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി അതിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി എയർ വരുമ്പോൾ അത് മേലിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടിത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ വിധത്തിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് എയർവച്ച് പൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് ചെയ്യാം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നാല് മീറ്റർ ഡയ ഉള്ളൊരു പോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ നാല് മീറ്റർ പോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറാഷൻ കൊടുക്കാൻ എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എയർ തള്ളുന്ന ഒരു എയർ പമ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വില വരും മിക്കവാറും ഉള്ള എയർ എയർ ഇട്ടറൊക്കെ ചൈന മേഡാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ചൈന മേഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ഓർഡർ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓർഡറുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കാണാം ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡോ അതല്ലെങ്കിൽ എയറേറ്റർ വെക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലൊരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഇത് എയർ എയർ പമ്പ് വെക്കുന്നത് ഈ പോണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ അത് എയർ തള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെന്തിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ
ഇതുപോലുള്ള അരേഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയ കാരഞ്ചിൻ്റെ ഓസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓസ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോണിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എറേറ്റർ ഓർണം വാങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു നാല് ഡയാമീറ്ററുള്ള ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഡിസ്ചാർജുള്ള എയർ പമ്പ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു പമ്പ് മാത്രം മതിയാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു പമ്പ് ഇൻകേസ് ഫെയിലിയർ ആകുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും മറ്റൊരു ഇത് ഇതേ പവറുള്ള മറ്റൊരു പമ്പ് കൂടി എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണം ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോണ്ടിനുള്ളിൽ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ മീൻ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നാല് മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും കരണ്ട് പോകുന്ന സമയത്തോ അഡീഷണൽ ബാക്കിപ്പ് നമുക്ക് വേണം അതിന് ബാറ്ററി ബാക്കിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതുകൂടാതെ കരണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബാറ്ററി ബാക്കിപ്പിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബയോപ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ബാക്കിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കരണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സാധാരണമാണ് എങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എയർ പമ്പും അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം എയർ പമ്പ് ഇൻകേസ് ഫെയിൽ ആകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും അതിന് പകരം വെക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ പമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിനുള്ളിൽ മീൻ ചത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ഗുളികയുണ്ട് എന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ ഓക്സിജൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ എത്രത്തോളം ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും അതിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ഏറേറ്റർ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏറെ അതിൽ കൊടുക്കാൻ തക്കണം കഴിയും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്തുള്ള ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ പൈപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നേ കാലിൻ്റെയാണ് എന്നാലും ഒന്നരയുടെ ഒന്നര ഇവിടെ പൈപ്പ് ഇടുന്നതായി നല്ലത് ഒന്നരയുടെ പി പി സി പൈപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തക്കണം കഴിയും അത് ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു വാൽവും സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഈ പോണ്ടിനുള്ളിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടാങ്ക് കണക്ടറാണ് ഫിറ്റ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പി വി സി ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ടാങ്ക് കണക്ടർ അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ടാങ്ക് കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇതിനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രെഡുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം ഒരു വാഷ് കയറ്റി ഇട്ടു ഇനി ഇതാണ് എൻ്റെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ പടുത വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഈ പൈപ്പ് അവിടെ വന്ന് ഒരു ബെൻഡ് കൊടുത്ത് അല്പം മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ പടുത എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് റബ്ബർ വാഷ് ഉള്ളതിനാൽ ലീക്ക് ആകുന്നില്ല രണ്ട് സൈഡിലും റബ്ബർ വാഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ വാഷ് ഇട്ട് പിന്നീട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അല്പം പോലും വെള്ളം ലീക്കാകാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് സെൻട്രൽ ബൾജ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്പം കൂടെ നമ്മൾ കുഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമ